بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنبركني سهودر سهودر خلي الله بن نلدي أرخلي إسلامي كدوم بابيل ينرى இந்த தலைப்பின் கீழ் இன்றைய வாராந்திர பயா நிகழ்ச்சியில் பிறந்த குழந்தையும் பேண வேண்டிய ஒழுக்கங்களும் என்ற தலைப்பின் கீழ் சில முக்கியமான தகவல்களை நாம் அறிய இருக்கின்றோம் சென்ற வார உரையிலே ஒரு பெண் கர்ப்பிணியானால் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுக்கு ஒழுங்குமுறைகள் குறித்தும் அது சம்பந்தமாக மக்களிடத்தில் காணப்படும் மூட பழக்க வழக்கங்களை குறித்தும் சென்ற உரையிலே நாம் அறிந்து கொண்டோம் இந்த உரையிலே ஒரு குழந்தை பிறந்தால் கடைபிடிக்க வேண்டிய இஸ்லாமிய வழிகாட்டுதல்கள் என்னென்ன என்பதை குறித்து நாம் அறிய உள்ளோம் அதிலே முதலாவதாக சமூக மக்களுக்கு மத்தியில் பரவலாக காணப்படக்கூடிய ஒரு பழக்கம் என்ன ஒன்று சொன்னால் ஒரு குழந்தை பிறந்து விட்டதென்றால் வலது காலில் காதில் பாங்கும் இடது காதில் இக்காமத்தும் சொல்வது வளமையாக நமது சமூகத்திலே காணப்படுவதை பார்க்கின்றோம் இதற்கு ஆதாரபூர்வமான ஏதாவது செய்திகள் இருக்கின்றதா என்பதை குறித்து நாம் அறிய இருக்கின்றோம் இந்த வலது காதில் பாங்கும் இடது காதில் இக்காமத்தும் சொல்லப்படுவது சம்பந்தமாக பிரபலியமான மூன்று ஹதீஸுகள் முன் வைக்கப்படுகின்றது அபியூ ராஃபி தொட்டும் அறிவிக்கப்படுகின்றது ரஹைத்து ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களை நான் பார்த்தேன் அதன ஃபி உதினில் ஹசன் இபுன் அலி அலி ரதி அல்லாஹு அனு அவர்களுடைய மகனான ஹசன் ரதி அல்லாஹு அவர்கள் பிறந்தபோது அவர்களுடைய காதிலே அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் பாங்கு சொன்னார்கள் என்ற ஒரு செய்தி அபூதாவதிலே ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐந்தாவது செய்தியாக திருமதியில ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினான்காவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது ஹாஃபுத் இபின் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இந்த ஹதீஸை குறித்து சொல்லும் போது சொல்லுகின்றார்கள் இந்த ஹதீஸிலே ஆசிபுபின் ருபைதில்லா என்ற ஒரு மனிதர் இடம்பெறுகிறார் இவர் பலஹீனமானவர் இந்த செய்தி தல்ஹீசுல் ஹபீர் என்ற நூலிலே நான்காவது பாகத்தில் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பக்கத்திலே இடம்பெறுகின்றது அப்ப ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஹசன் ரதி அல்லாஹனுடைய காதிலே பாங்கு சொன்னார்கள் என்ற அந்த செய்தி இடம்பெறுகின்ற அந்த ரிவாயத்தில் ஆசிம் இபுன் உபைதில்லா என்கின்ற ஒரு மனிதர் பலஹீனமானவர் என்று ஹாஃபு இபுன் ஹஜர் அஸ்கலான ரஹிமுல்லா அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க இது பாங்கில் கா குழந்தை பிறந்தவுடன் காதில் பாங்கு சொல்வது சம்பந்தமாக பிரபல்யமாக சொல்லப்படக்கூடிய ஹதீஸுகளில் இது ஒன்று இரண்டாவது ஒரு செய்தியை பார்க்கின்றோம் அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹுல் அறிவித்ததாக வரக்கூடிய செய்தி அண்ணா நபி சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அதனி உதுனில் ஹசன் இபின் அலி ஹசன் ரதி அல்லாஹுடைய ஹசன் ரதி அல்லாஹுர்கள் பிறந்தபோது ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஹசன் ரதி அல்லாஹனுடைய வலது காதிலே பாங்கும் அகாமஃபி உதினிகில் யூஸ்ரா இடது காதிலே இக்காமத்தும் சொன்னார்கள் இந்த செய்தி பைஹக்கில ஷுஹபுல் ஈமான் என்ற அந்த தலைப்பின் அந்த கிரந்தத்திலே ஆறாவது வாலியத்தில் முன்னூற்றி தொண்ணூறாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது இந்த ஹதீஸிலும் ஹசன் இபுனு அம்ரு பனு சைஃப் என்கின்ற ஒரு மனிதர் இடம்பெறுகின்றார் இவர்களை பற்றி இமாம் புகாரி ரஹிமுல்லா அவர்கள் தாரிகுல் கபீரிலே சொல்கின்றார்கள் இரண்டாவது வாலியத்தினுடைய இருநூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது பக்கத்திலே இவர் கதாப் பொய் சொல்லக்கூடியவர் அதே போன்று இந்த ஹதீஸிலே ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஹசன் ரதி அல்லான் அவர்கள் பிறந்தபோது வலது காதில் பாங்கும் இடது காதிலே இக்காமத்தும் சொன்னார்கள் என்ற பைகக்கில் இடம்பெறக்கூடிய இந்த ஹதீஸ் சம்பந்தமாக இதிலே ஒரு ராவி இடம்பெறுகின்றார் முகமது பின் யூனுஸ் அல் முகமது முனி யூனுஸ் என்கின்ற ஒரு மனிதர் இடம்பெறுகின்றார் இவரை பற்றி இமாம் அபுதாவுது ரஹிமஹுல்லா அவர்களும் தாரகுத்துனி ரஹிமஹுல்லா அவர்களும் இவர் பொய் சொல்லக்கூடியவர் என்று என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க 
அதே போன்ற இதே ஹதீஸிலே இன்னும் ஒரு ராவி இடம் பெறுகின்றார் அல் காசிபு முனு முத்தையப் என்கின்ற ஒரு ராவி இடம் பெறுகின்றார் இவரை பற்றி சொல்லும்போது இவர் பலகீனமானவர் என்று அறிஞர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் அப்போ இன்றைக்கு வலது ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் வலது காதில் வாங்கும் இடது காதில் இக்காமத்தும் சொல்ல வேண்டும் என்று மக்களால் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய இந்த செயலுக்கு அவர்கள் வைக்கக்கூடிய ஆதாரமான இந்த ஹதீஸுகளை பார்க்கும்போது அதிலே பலகீனமான ராவிகள் அறிவிப்பாளர்கள் இடம்பெறுகின்றார்கள் அதனால் இது பலகீனமான செய்தி என்பதை பார்க்கின்றோம் மூன்றாவது ஒரு ஹதீஸ் இதற்கு ஆதாரமாக எடுத்து வைக்கப்படுகின்றது அதாவது தல்ஹத் பின் உபேதுல்லா அவர்களை தொட்டும் அறிவிக்கப்படுகின்றது ரசூலுல்லாஹி சொல்லல்லாஹு வலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மண் உலிதலகு ஃபஅதனஃபி உதனிஹில் யும்னா வா ஆகாமஃபி உதனிஹில் யுஸ்ரா லம் தலுர்ருஹு உம்மு சுபியான் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு குழந்தை ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் வலது காதில் பாங்கும் இடது காதில் இகாமத்தும் சொல்லப்பட்டால் லம் தலுர்ருஹு உம்மு சுபியான் உம்மு சுபியான் உம்மு சுபியான் என்ற சைத்தானுடைய எந்த தீண்டுதலும் அந்த பிள்ளைக்கு ஏற்படாது இந்த செய்தி அபு அலா என்ற கிரந்தத்தில் இடம்பெறுகின்றது பன்னிரெண்டாவது வாலியத்தினுடைய நூற்றி ஐம்பதாவது செய்தியாக இதுவும் மௌது ஆன ஹதீஸாக நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் இமாம் அஹமது பின் ஹம்பர் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இந்த ஹதீஸிலே யஹயாபிஹில் ஓலா என்கின்ற ஒரு மனிதர் இடம்பெறுகின்றார் அவர் கதாபுன் அவர் பொய்யர் ஹதீஸுகளை இட்டு கட்டக்கூடியவர் என்று சொல்கிறாங்க இமாம் தாரகுத்னி ரஹமஹுல்லா அவர்கள் இந்த ஹதீஸ் மத்துரூக் விடப்பட வேண்டிய ஹதீஸ் என்று சொல்லுகின்றார்கள் இதே ஹதீஸிலே மர்வாடு பின் சாலிம் என்கின்ற ஒரு அறிவிப்பாளர் இடம்பெறுகின்றார் இவர்களை பற்றி அறிஞர்கள் குறிப்பிடும் போது சொல்கிறாங்க இவர் ஹதீஸுகளை இட்டு கட்டக்கூடியவர் இமாம் புகாரி இமாம் முஸ்லீம் அபு ஹாத்திம் அர்ராசி இவர்களெல்லாம் சொல்கின்றார்கள் இந்த ஹதீஸ் முன்கிர் இந்த ஹதீஸ் வந்து முன்கிரான ஹதீஸ் இமாம் தாரகுத்னி ரஹமஹுல்லா அவர்கள் இந்த ராவிகளை பற்றி சொல்லும் போது இவர்கள் விடப்பட வேண்டிய ராவிகள் என்று என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சில்சிலத்துல ஹாதிசுல் ஐஃபாவில் முந்நூற்றி இருபத்தி ஒன்றாவது செய்தியாக இந்த ஹதீஸை குறிப்பிடுகின்றார்கள் மோலு இட்டு கட்டப்பட்ட ஹதீஸனுடைய தரத்தில் என்ன செய்கிறாங்க பதிவு செய்கிறாங்க அப்போ கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே பிரபல்யமாக வைக்கப்படக்கூடிய இந்த மூன்று ஹதீஸுகளும் அதில் இடம்பெறக்கூ இடம்பெறக்கூடிய ராவிகள் அறிவிப்பாளர்கள் வரிசையில் பல குளறுபடிகள் இருக்கின்றது மிக மிக பலகீனமான அறிவிப்பாளர்கள் இடம்பெறுகின்றார்கள் அதே போன்று நான்காவது ஒரு ஹதீஸ் இந்த செயலுக்கு அதாவது வலது காதில் பாங்கும் இடது காதில் இக்காமத்தும் சொல்லப்படுவதற்கு ஆதாரமாக தபுரானியிலே இடம்பெறுகின்ற ஒம்பதாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பதாவது செய்தியாக ஒன்றை ஹதீஸை ஆதாரமாக வைக்கின்றார்கள் அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க ஹதீசுன் முற்றிலும் பலகீனமான ஹதீஸ் இதில் வந்து அஹமது பின் அஹமது பின் ரஷீது பின் ஹசீம் என்கின்ற ஒருவர் பலகீனமான ராவி ஒருவர் இடம்பெறுகின்றார் இமாம் ஹைசமி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் வஃபீஹி அஹமது பின் ராஷித் அல் ஹிலாலி என்கின்ற ஒரு அறிவிப்பாளர் இடம்பெறுகின்றார் இவர் ஹதீசுகளை இட்டு கட்டி சொல்லக்கூடியவர் என்று மஜ்ம ஜவா இது என்கின்ற நூலிலே ஐந்தாவது பாகத்திலே முன்னூற்றி நாற்பதாவது ப பக்கத்தில் என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த ஹதீசுகளை வைத்து பார்க்கும்போது இது பலகீனமான செய்தி வலது காதில் ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் வலது காதில் பாங்கு சொல்வதும் இடது காதில் இக்காமத் சொல்வதும் பலகீனமான செய்தி என்பதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அடுத்ததாக கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே இமாம் மாலிக் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இது சம்பந்தமாக இமாம் மாலிக் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி மவாஹிபுல் ஜலீல் லிஷரஹ் முக்தசர் ஹலீல் என்கின்ற கிதாபிலே இரண்டாவது வாலியத்தினுடைய எண்பத்தி ஆறாவது பக்கத்திலே இடம்பெறுகின்றது இமாம் மாலிக் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இதை வந்து வெறுத்திருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் இமாம் மாலிக் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் ஒகரிஹ மாலிக் இமா மாலிக் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இப்படி பிறந்த குழந்தை வலது காலத்தில் பாங்கு சொல்வதும் இடது காலத்தில் இக்காமத் சொல்வதும் இதை வெறுத்திருக்கின்றார்கள் என்ற செய்தியை பார்க்கின்றோம் காரணம் மதுகவை நேசிக்கக்கூடிய மதுகவை பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் கூட கொஞ்சம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் மதுகபுடைய இமாம்களில் மிக முக்கியமான இமாமாக இமாம் மாலிக் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் கருதப்படுகின்றார்கள் அந்த இமாம் மாலிக் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் கூட இதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இதை வெறுத்திருக்கின்றார்கள் இது மட்டுமல்லாமல் இது சம்பந்தமான அனைத்து விதமான ஹதீசுகளும் பலகீனமானது என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் எனவே ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் 
காதிலே பாங்கு சொல்வது இக்காமத் சொல்வது என்பது அது மார்க்கத்தில் ஆதாரப்பூர்வமான செய்தி இல்லை என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுவே மிகவும் அறிந்தவன் இரண்டாவதாக ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் பேண வேண்டிய அந்த ஒழுக்கங்களில் மிக முக்கியமான ஒரு ஒழுக்கம் தகனீக் கொடுப்பது தகனீக் என்று சொன்னால் இனிப்பு வழங்குவது நம்ம ஊர் உள்ள என்ன சொல்லுவாங்க இனிப்பு வழங்குதுறான் இனிப்பு வழங்குவது அதாவது ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் தகனீக் கொடுப்பது இது சம்பந்தமாக ரசூல்லா சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய சில செய்திகளை பார்க்கின்றோம் அபு முசல் அஷ்அரி ரலியுல்லான் அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் உலித் அலி உலாமுன் எனக்கு ஒரு மகன் பிறந்தான் ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே நான் அந்த பிள்ளையை கொண்டு வந்தேன் ஃபசம்மாஹு இப்ராஹிம் அவர்கள் இப்ராஹிம் என்று பெயர் சூட்டினார்கள் பிரார்த்தனை செய்தார்கள் பிறகுடத்தில் அந்த குழந்தையை கொடுத்தார்கள் என்று அபு முசல் அஷ்அரி ரதியல்லான் சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தி சஹில் புகாரில ஐயாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஏழாவது செய்தியாக சஹி முஸ்லிம்ல இரண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது அப்போ ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் பேரித்தம்பளத்தை வாயிலை மென்று அதை அந்த அதை அவர்கள் தகனீக்காக அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்திருக்கின்றார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் அஸ்மா பின் அபு பக்கர் அபி பக்கர் அலியல்லா அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி வருகின்றது நான் அப்துல்லா இபின் ஜுபைர் அவர்களை கர்ப்பமாக சுமந்தேன் அப்படி அவரை கர்ப்பமாக அவரை கர்ப்பமுற்றிருக்கும் போது நான் வந்து மக்காவை விட்டு வெளியேறி மதீனாவுக்கு சென்றேன் மதீனாவிலே குபா என்ற இடத்திலே வரும்போது நான் குபாவில் வைத்து அந்த அப்துல்லா இபின் ஜுபைரை பிரசவித்தேன் அப்போது அந்த குழந்தையை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே கொண்டு வந்து அவர்களுடைய மடியிலே வைத்து அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் பேரித்தம்பளங்களை கொண்டு வரும்பாறு சொன்னார்கள் பேரித்தம்பளங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய வாயிலே அந்த பேரித்தம்பளங்களை வைத்து நன்றாக மென்று சொல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் அந்த பேரித்தம்பளங்களை நன்றாக மென்று அந்த குழந்தைக்கு தஹனீக் கொடுத்தார்கள் அந்த குழந்தையினுடைய வயிற்றிலே முதன் முதலாக ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய உமிழ் தீர் தான் சென்றது சும்ம தஹாலஹு பிறகு பறக்கத்திற்காக வேண்டி அந்த பிள்ளையினுடைய அபிவிருத்திற்காக வேண்டி பிரார்த்தனை செய்தார்கள் கான அவ்வளவு மௌலூதின் உலிதபில் இஸ்லாம் இஸ்லாத்திலே பிறந்த முதல் குழந்தை யார் என்று சொன்னால் அப்துல்லா இபின் ஜுபைர் அவர்கள்தான் ஷதீதன் முஸ்லீம்கள் எல்லாம் அப்துல்லா இபின் ஜுபைர் அலி அல்லா அவர்கள் பிறந்த உடனேயே அதிகமாக மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் காரணம் இன்னல் யூத யூதர்கள் சொன்னார்கள் கது சஹர சஹர்த்துக்கும் உங்களுக்கு சிகர் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதனால உங்களில் யாருக்குமே குழந்தை பிறக்காது என்று யூதர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் முதன் முதலாக இஸ்லாத்திலே பிறந்த குழந்தை யார் அப்துல்லா இபின் ஜுபைர் ரதி அல்லான்வர்கள் என்று அஸ்மா பின் அபிபக்கர் ரதி அல்லான் ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தி சஹீல் புகாரியில ஐயாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது அப்ப இந்த ஹதீசின் மூலமாக நாம் அறியக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் பேரித்தம்பளம் கொண்டு வரப்பட்டு அதை வாயிலே நன்றாக மென்று அல்லாஹுடைய தூதருடைய உமிழ் நூறோடு அந்த இனிப்பு கொடுக்கப்பட்டது என்பதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அதே போன்று அஸ்மா பின் அபிபக்கர் ரதி அல்லான் சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தி சஹில் புகாரியில ஐயாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதாவது செய்தியாக என்ன செய்கின்றது இடம்பெறுகின்றது அதே போன்று உம்மு சுலைம் ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அவர்கள் வந்து ஒரு ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுக்கின்றார்கள் ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுக்கின்றார்கள் அபு தல்ஹா ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் அஹ் அனஸ் ரதி அல்லான் ஒரு இடத்துல சொல்றாங்க இந்த குழந்தையை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவரிடம் பத்திரமாக கொண்டு செல் அப்படிங்கிறாங்க அவர் பத்திரமாக என்ன செய்யறாரு அனஸ் ரதி அல்லான் அவர்கள் அந்த குழந்தையை அல்லாஹுடைய தூதரிடம் கொண்டு சென்று கொண்டு செல்கின்றார்கள் உம்மு சுலைம் ரதி அல்லாஹு அனஹா அவர்கள் அஹ் சில பேரிச்சம்பளங்களையும் என்ன செய்யறாங்க அனஸ் ரதி அல்லான் ஒரு இடத்துல கொடுத்து விடுறாங்க ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அந்த குழந்தையை வாங்கி கொண்டு ஏதாவது இனிப்பு பொருள்கள் இருக்கின்றதா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க 
அப்ப அங்கிருந்த மக்கள் வந்து சில பேரிச்சம்பழங்கள் இருக்கின்றது என்று பேரிச்சம்பழங்களை கொடுக்கறாங்க ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தனது வாயால் நன்றாக மென்று அதை எடுத்து குழந்தையினுடைய வாயில் வைத்து அதை தடவினார்கள் அந்த குழந்தைக்கு அப்துல்லா என்று பெயர் சூட்டினார்கள் என்ற செய்தி சஹேல் புகாரில ஐயாயிரத்தி நானூற்றி எழுபதாவது செய்தியாக நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் இந்த ஹதீச அனுசுரதி எல்லாம் என்ன செய்கின்றார்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் அப்ப இந்த ஹதீசும் நமக்கு எதை உணர்த்துகின்றது என்று சொன்னால் தஹ்னீக் ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் அவர்களிடத்துல சஹாபாக்களுடைய வளமை எப்படி இருந்தது என்றால் குழந்தை பிறந்த உடனேயே அந்த குழந்தையை அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே கொண்டு கொடுப்பார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் பேரித்தம்பளத்தை நன்றாக மென்று அதன் உமிழ் நீரை அந்த பிள்ளையினுடைய வாயிலை கொடுப்பார்கள் என்ற ஒரு செய்தி என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அதே போன்று புகாரில ஆறாயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது செய்தியாகவும் முஸ்லீம்ல இருநூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது செய்தியாகவும் இடம்பெறுகின்றது பொதுவாக ஐஷா ரதி அல்லாஹூ அன் அவர்கள் சொல்றாங்க அன்ன ரசூல் அல்லாஹி சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் கான குழந்தைகள் அல்லாஹுடைய தூதரத்திலே கொடுக்கப்பட்டால் அவர்கள் அந்த குழந்தைக்காக பறக்கத்து வேண்டி பிரார்த்தனை செய்வார்கள் பறக்கத்திற்காக பிரார்த்தனை செய்வார்கள் தஹ்னீக் கொடுப்பார்கள் என்றும் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் பெண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே இந்த தஹ்னீக் கொடுக்கக்கூடிய விஷயத்தில் அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் சில கருத்துக்கள் இடம்பெறுவதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் நாம் பார்த்த இந்த ஹதீசுகளில் எல்லாமே ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் பேரித்தம்பளங்களை மென்று அவர்களுடைய உமிழ் நீரை என்ன செய்கிறாங்க அந்த பேரித்தம்பளத்தினுடைய அந்த அந்த பேரித்தம்பளத்தினுடைய சுவையோடு அந்த இனிப்போடு அல்லாஹுடைய தூதருடைய உமிழ் நீரையும் சேர்த்து அந்த பிள்ளைக்கு என்ன செய்கிறாங்க பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்தார்கள் என்பதை இந்த ஹதீஸ் எல்லாம் நமக்கு உணர்த்துகின்றது இங்கு இப்போ இங்க என்ன ஒரு கருத்து என்று சொன்னால் இப்படி எல்லோரும் செய்யலாமா ஒரு குழந்தை பிறந்து விட்டால் பேரித்தம்பளத்தை ஒருவர் மென்று அந்த மென்று அதன் சாரை பிள்ளைக்கு கொடுக்கலாமா எல்லோரும் இப்படி செய்யலாமா என்றால் எல்லோரும் இப்படி செய்ய முடியாது எல்லோரும் என்ன செய்ய முடியாது ஏனென்றால் சில விஷயங்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு மட்டும் ஹாஸான விஷயம் ஹாஸ் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு மட்டும் பிரத்யேகமான சில சலுகைகளை அல்லாஹ் வழங்கி இருக்கின்றான் அது அவர்களுக்கு மட்டும்தான் இப்ப உதாரணமாக அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலுவலமுடைய முடிக்கு பறக்கத்து இருக்கின்றது அஹலு சுன்னத்துல் ஜமாத்தினுடைய கொள்கை என்னவென்றால் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய முடிக்கு என்ன இருக்குது பறக்கத் இருக்கின்றது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய உமிழ் நீருக்கு பறக்கத் இருக்கின்றது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் உலு செய்த தண்ணீருக்கு பறக்கத் உண்டு அந்த தண்ணீரை பெறுவதற்காக சகாபாக்கள் போட்டி போட்டிருக்கின்றார்கள் இதெல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு மட்டுமே குறிப்பான சில சிறப்பு அம்சங்கள் இது எல்லோருக்கும் இருக்கும் என்று என்ன செய்ய முடியாது சொல்ல முடியாது சொல்லக்கூடாது சொல்லவும் முடியாது சொல்லவும் கூடாது இக்காரணம் இது அல்லாஹுடைய தூதருக்கு மட்டும் அல்லாஹு கொடுத்த குறிப்பான விஷயங்கள் இது அல்லாஹுடைய தூதருடைய முடிக்கு பறக்கத்து இருப்பதை போன்று எல்லோருடைய முடிக்கும் பறக்கத்து இருக்கின்றதா இல்லை எல்லோருடைய உமிழ் நீருக்கும் பறக்கத்து இருக்கின்றதா இல்லை எல்லோருடைய உதவு செய்த தண்ணிக்கும் பறக்கத்து இருக்கின்றதா இல்லை சஹாபாக்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் செய்த உதவு செய்த தண்ணீரை பெற்றுக்கொள்வதில் போட்டி போட்டார்கள் ஆனால் அபுபக்கர் உமர் உஸ்மான் அலி ரதி அல்லாஹு அன்ஹும் அஜ்மீன் இவர்கள் உதவு செய்த தண்ணீரை பெறுவதற்கு போட்டி போட்டார்களா அது சம்பந்தமாக ஏதாவது செய்திகள் வருகின்றதா இல்லை அதனால சில அறிஞர்கள் சொல்கின்றார்கள் இது இந்த தஹ்னீக் வாயிலை மென்று அந்த உமிழ் நீரை குழந்தைக்கு கொடுக்கின்ற இந்த இந்த வகையான இந்த தஹ்னீக் இது அல்லாஹுடைய தூதருக்கு மட்டுமே உரித்தானது என்று என்ன செய்கின்றார்கள் அறிஞர்கள் சொல்கின்றார்கள் இரண்டாவது ஒரு கருத்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஹதீசுகளின் மூலமாக அறிகின்ற இரண்டாவது ஒரு கருத்து யார் வேண்டுமானாலும் தஹ்னீக் கொடுக்கலாம் ஆனால் வாயிலை மெல்லாமல் அந்த பேரித்தம்பளத்தினுடைய சாரை தடைவிடுவது அல்லது தேன் போன்ற இனிப்பான அந்த மதுரமான நீரை வாயிலே தேய்த்து விடுவது அல்லது கொடுப்பது தேனை கொடுப்பது அல்லது பேரித்தம்பளத்தினுடைய சாரை பிழிந்து கொடுப்பது வாயில் மென்றல்ல சாரை பிழிந்து கொடுப்பது இப்படி யார் வேண்டுமானாலும் குழந்தையினுடைய தாய் குழந்தையினுடைய தந்தை அல்லது வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் இவர்களில் யார் வேண்டுமானாலும் என்ன செய்யலாம் கொடுக்கலாம் அவர்களுடைய உமிழ் உமிழ் நீரோடு அல்ல என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவது ஒரு சட்டம் என்னன்னா குழந்தை பிறந்தவுடன் இந்த தஹ்னீக் கொடுப்பது அது வளமையாக தொன்று தொட்டு வந்த ஒரு விஷயம் பேரித்தம்பளமாக இருக்கலாம் தேனாக இருக்கலாம் அல்லது ஜம்ஜம் நீராக இருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது இனிப்பு வகைகளாக இருக்கலாம் 
அது குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பது அறிஞர்களில் அதிகமானவர்கள் ஃபதஹப் ஆமத் அஹ்லுல் இல்ம் இல இஸ்திஹ்பாப் தஹ்னீக் உஸ்ஸபீ பாத விலாதத்தீ ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் தஹ்னீக் கொடுப்பதை முஸ்தஹப்பாக விரும்பத்தக்க ஒரு காரியமாக அறிஞர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் கருகின்ற கருதுகின்றார்கள் இமாம் நவவி ரஹிமுல்லா அவர்களும் இந்த விஷயத்திலே அவர்கள் இந்த கருத்தை அவமோதிக்கிறார்கள் அதே போன்று நாம் ஏற்கனவே சொன்னதை போன்று இந்த கருத்தில் சாலிஹல் உசேமின் ரஹிமுல்லா அவர்கள் இரண்டு விதமான விஷயங்களை சொல்கிறாங்க இந்த தஹனீக் கொடுப்பது வாயிலே மென்று பறக்கத்திற்காக பிரார்த்தனை செய்து தஹனி கொடுப்பது என்பது அது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லாம் அவர்களுக்கு மட்டும் ஹாஸானது உரித்தானது வேறு எவருக்கும் அதற்கு அனுமதி இல்லை ஆனால் பொதுவாக ஒருவர் பேரித்தம்பளத்தையோ தேனையோ இது போன்ற விஷயங்களை தஹனிக்காக கொடுப்பது அது ஃபலா யுன் கிர் ஃபைனஹுலா யுன் கிர் அலஹி அதில் வந்து அது மறுக்கப்படாது அதில் ஃபலா ஹராஜ் எந்த விதமான குற்றமும் இல்லை என்று சாலிஹல் உசைமின் ரஹிமுல்லா அவர்கள் அளிக்கக்கூடிய ஒரு தார் ஒரு தீர்ப்பையும் நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் இந்த தஹனிக்குடைய விஷயத்தில் முஸ்னத் அகமதிலே பதினொன்னாயிரத்தி அறுநூற்றி பதினேழாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது உம்மு சலமா ரதி அல்லாஹூ அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி அப்துல்லா என்ற அந்த குழந்தையை நான் சுமந்த போது அவர்களை ஒரு ஒரு இரவிலே நான் ஈண்டெடுத்தேன் அப்துல்லா என்ற அந்த குழந்தையை இரவிலே நான் பெற்றேன் நான் வெறு கரிஹித்து நான் வெறுத்தேன் அன் து ஹன்னி கஹு ஹத்தா யு ஹன்னி கஹு ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தஹனீ கொடுக்கின்ற வரை நான் தஹனீ கொடுப்பதை என்ன செய்தேன் வெறுத்தேன் என்று என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அந்த ஹதீஸை அறிவிக்கக்கூடிய அனசுரதி எல்லான் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி உம்மு சலைம் ரதி அல்லான் அவர்கள் இரவிலே குழந்தையை பெற்றெடுத்தார்கள் தஹனீ கொடுப்பதற்காக அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே நான் கொண்டு வந்தேன் அப்போது அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் உன்னிடத்திலே ஏதாவது இருக்கின்றதா என்று கேட்டார்கள் சில பேரி அஜ்வா பேரித்தம் பழங்கள் பழங்கள் இருக்கின்றது என்று சொன்னேன் அதை ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் எடுத்து தனது வாயிலை மென்று அதனுடைய அந்த உமிழ் நீரை என்ன செஞ்சாங்க கொடுத்தாங்க அந்த குழந்தைக்கு அப்போது அந்த குழந்தை ரசூலுல்லா சல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் பேரித்தம்பளங்களை மென்று அந்த பேரித்தம்பளத்தோடு அந்த உமிழ் நீரை கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தை குழந்தையினுடைய நாக்கு அங்கும் இங்குமாக அதை அப்படி என்னது நம்ம ஒரு பொருள் ரொம்ப டேஸ்டாக இருந்தால் என்ன செய்வோம் அப்படி அப்படி நம்ம சாப்பிடுவோமா இல்லையா ருசிச்சு ருசிச்சு அந்த மாதிரி அந்த குழந்தையினுடைய நாக்கு அங்கும் இங்குமாக செல்லுகின்றது இதை பார்த்து ரசூல் சல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் ஹிப்புல் அன்சார் அத்தமர் அன்சாரிகளுடைய இயற்கையான ஒரு குணம் அன்சாரிகள் பேரித்தம்பளங்களை ரொம்ப விரும்பக்கூடியவர்கள் என்பதற்கு இந்த குழந்தை வந்து உதாரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க ஹிப்புல் அன்சார் அன்சாரிகள் பேரித்தம்பளங்களை இயற்கையாகவே விரும்பக்கூடியவர்கள் அப்படிங்கிறத இந்த குழந்தையினுடைய செயலை வைத்து ரசூலுல்லா சல்லா அலி வல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ற செய்தி சஹீல் புகாரியில் ஐயாயிரத்தி நானூற்றி எழுபதாவது செய்தியாக முஸ்லீமில் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி நான்காவது செய்தியாக என்ன செய்கின்றது இடம்பெறுகின்றது அப்போ கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களை இந்த ஹதீஸினுடைய வாசகத்தில் என்ன ஒரு செய்தி இடம்பெறுகின்றது என்றால் ஒக்கரிஹத்து ஒக்கரிஹத் அவர்களிடத்தில்ிருந்தது <Sessizuk> என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் ஆனால் உமிழ் நீர் அதாவது சவைத்து அந்த உமிழ் நீரை கொடுப்பது உமிழ் நீருக்கு என்ற அந்த பறக்கத் என்பது அது அல்லாஹுடைய தூதருக்கு மட்டும்தான் வேறு யாரும் என்ன செய்யக்கூடாது உமிழ் வேறு யாருடைய உமிழ் நீரிலும் எந்த விதமான பறக்கத்தும் இல்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே இதை உங்களுக்கு இன்னும் புரியும் விதமாக சொல்வதாக இருந்தால் வளமையாக ரசூலுல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நமக்கு கட்டுத்தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா தூங்கும் போது குல்ஹு அல்லாஹு அஹத் குல்லோது பிரபில் ஃபலக் குல்லோது பிரபின் நாஸ் ஆகிய சூறாக்களை ஓதி ஊதி இரண்டு கைகளிலும் மூன்று முறை ஓதி ஊதி தடவு தடவி படுப்பதற்கு ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் நமக்கு கற்றல் இருந்தார்கள் ஐஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி சஹீல் புகாரியில் இடம்பெறுகின்றது ஐயாயிரத்தி பதினாறாவது ஹதீஸாக அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் கான இதா இதஸ்தகா எக்கரவ் அலா நஃப்சிஹி பில் முஅவிதாத் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த முஹவிதாத் முஹவிதாத் என்று சொன்னால் குல்லோது பிரபில் ஃபல குல்லோது பிரபின் நாஸ் இந்த சூறாக்களை ஓதி ஊதக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு அந்த நோய்வாய்ப்பட்டு அந்த வேதனை கடுமையான போது நான் அவர்களுக்கு ஓதினேன் 
wa amsahu bi yadihi raja'a barakatiha அவர்களுடைய கையை நான் ஓதி ஊதினேன் அவர்களுடைய கையில் அவர்களுடைய கையை கொண்டு தான் தடவினேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அந்த அதில் தான் பரக்கத் என்று என்ன செய்கிறாங்க ஒரஜா ஒரஜா அ பரக்கத்திஹா பரக்கத்தை ஆதரவு வைத்து அப்போ அல்லாஹுடைய தூதருடைய கைக்கு தான் என்ன இருக்குது பரக்கத் இருக்குது அல்லாஹுடைய தூதருடைய உமிழ்நீருக்கு தான் பறக்கத்து இருக்கு அல்லாஹுடைய தூதருடைய முடிக்கு தான் பறக்கத்து இருக்கு அல்லாஹுடைய தூதருடைய அவர்கள் ஒலு செய்த அந்த தண்ணீருக்கு தான் பறக்கத்து இருக்கின்றது அப்போ இது அல்லாஹுடைய தூதருக்கு மட்டுமே உரித்தானது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஹஃபுல் இபின் கசீர் ரஹிமுல்லா அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை தாரி அல் பிதாயா வன் நிஹாயா என்ற கிரந்தத்தில் ஒன்பதாவது வாலியத்தினுடைய முன்னூற்றி மூன்றாவது பக்கத்திலே சொல்கின்றார்கள் உலித ஹசன் ஹசன் அதாவது ஹசன் பசரி ரஹிமுல்லா அவர்கள் பிறந்த போது ஃபி ஹிலாஃபத்தி உமருபுல் ஹத்தாப் உமருபுல் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹுடைய காலகட்டத்தில் ஹசன் ஹசன் அல் பசரி ரஹிமுல்லா அவர்கள் பிறந்தபோது அந்த குழந்தை உமர் அலி அல்லாஹனுடைய உமர் அலி அல்லாஹன் இடத்துல கொண்டு வரப்படுகின்றது உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் ஃபதாலஹூ அந்த குழந்தைக்காக பிரார்த்தனை செய்தார்கள் ஹன்னகு அவர்கள் தஹனீக்கு கொடுத்தார்கள் என்ற ஒரு செய்தி என்ன செய்கின்றது அல் பிதாயாவன் நிகாய என்ற கிரந்தத்தில் இமாம் இபின் கசீர் அஹமுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கின்றார்கள் இந்த இடத்துல தஹனீக் கொடுத்தார்கள் என்று தான் வருகின்றது ஆனால் உமிழ் நீரால் கொடுத்தார்கள் என்று செய்யல வரவில்லை உமிழ் நீரினால் கொடுத்தார்கள் என்று செய்யல வரல அப்போ இந்த அடிப்படையில் தஹனீக் என்பது யார் வேண்டுமானாலும் என்ன செய்யலாம் கொடுக்கலாம் அதே போன்று இமாம் அகமது பின் ஹம்பல் ரஹிமுல்லா அவர்களுக்கு குழந்தை பிறந்த போது தஹனி கொடுக்கும்படி என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க அவங்க தஹனி கொடுக்காம வேறொருவரிடம் தஹனி கொடுக்கும்படி என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க இந்த செய்தி துஹ்துல் மவுதூத் என்ற கிதாபில் முப்பத்தி மூன்றாவது செய்தியாக என்ன செய்கின்றது வருகின்றது இமாம் நவவி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் அதாவது இத்தஃபக்கல் உலமா அலா இஸ்திஹாப் தஹனீக்குல் மௌலுத் இந்த விலாதத்தி பித்தம்பர் பேரித்தம்பளத்தை கொண்டு ஒரு குழந்தை பிறந்து விட்டதென்றால் தஹனி கொடுப்பது அது முஸ்தஹப் விரும்பத்தக்க ஒரு காரியம் என்று இமாம் நவவி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை நம்ம செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அப்போ கணியத்திற்குரியவர்களை இந்த தஹனி கொடுக்கக்கூடிய சட்டத்தை பொறுத்த மட்டில் ரசூலு சல்லா அலுசனுடைய உமிழ்நீருக்கு மட்டும்தான் பரக்கத் வேறு யாரும் உமிழ் நீரை என்ன செய்யக்கூடாது பேரித்தம்பளத்தை சவைத்து மென்று அந்த உமிழ் நீரை கொடுக்கக்கூடாது அதல்லாமல் தேனாக கொடுக்க தேனை கொடுக்கலாம் பேரித்தம்பளத்தினுடைய சாறை பிழிந்து கொடுக்கலாம் யார் வேண்டுமானாலும் என்ன செய்யலாம் கொடுக்கலாம் ஆனால் உமிழ் நீர் என்பது அல்லாஹுடைய தூதருடைய உமிழ் நீருக்கு மட்டும்தான் பரக்கத் பரக்கத்திற்காக குறிப்பிட்ட ஒரு ஆலிமிடத்தில் தான் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதெல்லாம் இல்லை என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இது பிழந்தை குழந்தை பிறந்த குழந்தையினுடைய சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஒழுக்கங்களில் முக்கியமான ஒரு அம்சம் அடுத்ததாக ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பிறந்த குழந்தையோடு தொடர்புடைய அந்த ஒழுக்கங்களில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் குழந்தைக்கு பால் கொடுத்தல் குழந்தைக்கு பால் கொடுப்பது அறிஞ அதாவது மருத்துவர்கள் சொல்றாங்க ஒரு குழந்தை பிறந்து விட்டதென்றால் அரை மணி நேரத்திலே அந்த குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும் அரை மணி நேரத்திற்கு முன்பாக தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும் தாய்ப்பாலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஊட்டச்சத்து ஆரோக்கியம் என்பது வேறு எந்த உணவிலும் இல்லை என்று சொல்கின்றார்கள் மருத்துவர்கள் ஒரு ஒரு பக்கம் சொல்றாங்க குரான்ல அல்லாஹு தாலா இதை பெண்கள் மீது கடமையாகவே அதாவது குழந்தையை பெற்றெடுத்த பெண்கள் மீது கடமையாக அல்லா சொல்கின்றான் பரிபூர்ணமாக இரண்டு வருடங்கள் லிமன் அராத யுத்திமர் ரதா யார் பரிபூர்ணமாக பால் ஊட்ட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார்களோ அவர்கள் பரிபூர்ணமாக இரண்டு வருடங்கள் பால் ஊட்ட வேண்டும் என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கின்றான் சொல்லுகின்றான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய இருபத்தி இருநூற்றி இருபத்தி மூன்றாவது செய்தியாக பார்க்கிறோம் அப்ப கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் செய்ய வேண்டிய ஒழுக்கங்களில் முக்கியமான விஷயம் பால் ஊட்டுவது இன்றைக்கு நிறைய பெண்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா தாய்மார்கள் தாய்ப்பால் கொடுப்பதை புறக்கணிக்கின்றார்கள் ஏன் புறக்கணிக்கிறாங்க அப்படின்னா தாய்ப்பால் கொடுத்தால் அழகு போய்விடும் என்று என்னது ஒரு விதமான மனோநிலை மக்களிடத்தில் இருப்பதை என்ன செய்யறோம் பார்க்கிறோம் அழகு சென்றுவிடும் அழகு போயிடும் கட்டுடல் க கலைந்துவிடும் சொல்லி என்ன செய்யறாங்க தாய்ப்பாலை கொடுக்காமல் இருப்பதை பார்க்கின்றோம் இதனால் குழந்தைக்கு ஏராளமான நோய்கள் வருவதற்கு ஏற வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது அந்த இன்னும் சொல்ல போனால் அரபுகளுடைய ஒரு வளமை எப்படி இருந்தது என்று சொன்னால் குழந்தை பிறந்து விட்டதென்றால் குழந்தையை பாலூட்டுவதற்கு சில சில தாய்மார்களை நியமிப்பார்கள் ஒருவேளை அந்த பெற்றெடுத்த தாயிடம் பால் இல்லை என்றாலோ பாலூட்டுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை என்றாலோ என்ன செய்வாங்க பாலூட்டுவதற்கென்று சில தாய்மார்கள் இருப்பார்கள் பாலூட்டி பாலூட்டு தாய்மார்கள் 
ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு ஹலீமா சஅதியா அவர்கள் பால் ஊட்டினார்கள் அப்ப பால் ஊட்டுவதற்கென்று சில தாய்மார்களை நியமித்து அவர்களுக்கு உணவு பொருளாதாரங்களை கொடுத்து அரபுகள் என்ன செய்வாங்க பண்டைய கால அரபுகள் பால் ஊட்டுவதற்காக குழந்தைகளை கொடுத்து அனுப்புவார்கள் எதற்காக அப்படி கொடுப்பாங்க அப்படினா குழந்தை நிறைய தாய்ப்பால் குடிக்கும் போது நல்ல மொழி வளம் உடையதாக இருக்கும் நல்ல மொழி வளம் உடையதாக இருக்கும் எலும்புகளும் மஜ்ஜைகளும் ஆரோக்கியமானதாக திடகாத்திரமானதாக இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு என்ன செய்வாங்க பால் ஊட்டுவதற்கென்றே தாய்மார்களை நியமிப்பார்கள் என்ற வரலாறையெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப அப்படியான ஒரு பாரம்பரியத்திலிருந்து வந்த முஸ்லீம் சமுதாயம் இன்றைக்கு நாம என்ன செய்யறோம் இன்றைக்கு நம்முடைய முஸ்லீம் தாய்மார்களில் பலர் என்ன செய்யறாங்க பால் ஊட்டுவதே கிடையாது பிள்ளைகளுக்கு அன்பிற்கினியவர்களே தாய்ப்பாலில் தான் அதிகமான ஊட்டச்சத்தும் ஆரோக்கியமும் இருக்குது அது மட்டுமல்ல ஒரு தாய்க்கும் சேய்க்கும் ஒரு தாய்க்கும் பிள்ளைக்கும் மத்தியில் உள்ள உறவு வந்து ரொம்ப நெருக்கமான உறவு இதன் மூலமாகத்தான் ஏற்படுகின்றது இரண்டு வருடங்கள் முழுமையாக பால் ஊட்டி வளர்க்கப்பட்ட அந்த குழந்தைக்கு தாயின் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த பாசம் அந்த அன்பு நேசம் அது வந்து முழுமையாக இரண்டு வருடங்கள் பால் ஊட்டாத பிள்ளைக்கு இருக்குமா என்றால் அல்லாஹுவாலம் அல்லாஹு மிகவும் மிகவும் அறிந்தவன் அப்ப தாய்க்கும் பிள்ளைக்கும் மத்தியில வலுவான ஒரு உறவை இந்த தாய்ப்பால் ஏற்படுத்துகின்றது அதனால கண்ணியத்திற்குரியவர்களே குழந்தைகளுக்கு முழுமையாக இரண்டு வருடங்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும் பிள்ளைகளை பெறக்கூடிய அந்த பெண்மணிகள் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே அடுத்து இந்த பிறந்த குழந்தையோடு பேணப்பட வேண்டிய ஒழுக்கங்களில் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா குழந்தைகளுக்கு பெயரிடுதல் குழந்தைகளுக்கு பெயரிடுதல் நல்ல பெயர்களை வைக்க வேண்டும் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இந்த பெயர் என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இஸ்லாத்துல காரணம் மறுமை நாளில் அல்லாஹு தால இன்னாருடைய மகன் இன்னார் என்று தான் என்ன செய்வான் அழிப்பான் அழைப்பான் அப்ப அப்படி அழைக்கும் போது இன்னாருடைய மகன் இன்னார் என்று அழைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த பெயர்கள் அழகான பெயர்களாக இருக்கணும் இது சம்பந்தமாக மார்க்கத்தினுடைய வழிகாட்டுதல்களை நாம் பார்க்கும் போது சஹி முஸ்லீம்ல இரண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது இப்னு மரதியுல்லான் அனுஹுமா அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் கால ரசூலுல்லாஹி சொல்லல்லா அலி செல்லம் அவர் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் சொன்னார்கள் இன்ன அஸ்மாஇக்கும் இல்லாஹி அப்துல்லா ஓ அப்து ரஹ்மான் அல்லாவுக்கு விருப்பமான இரண்டு பெயர்கள் அல்லாவுக்கு மிகவும் விருப்பமான பெயர்கள் இரண்டு பெயர்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்துல்லா அப்துல் சில மக்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா கொச்சையாக கூப்பிடுறாங்க அத்துல்லா அத்துல்லா அப்படின்னு கூப்பிடுறது கூப்பிடுறது இப்படி கூப்பிட கூடாது அப்துல் ரஹ்மான் இவ்வளவு அழகான பெயர் அல்லாவுக்கு விருப்பமான பெயர் அப்துல்லா அப்து ரஹ்மான் என்று வாய் நிரம்ப என்ன செய்ய வேண்டும் அழைக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய விருப்பமா அல்லாவுக்கு விருப்பமான பெயர்கள் அப்ப இந்த பெயர்களை வைப்பது இன்னைக்கு சில மக்கள் குழந்தைக்கு என்ன பெயர் வச்சிருக்கிறீங்க அப்துல்லா பெயர் வைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னால் எனது அத்துல்லாவா ரொம்ப பழைய பெயரா இருக்கு ஓல்டு பெயரா இருக்கு எனது அத்து ரஹ்மானா ஓல்டு பெயரா இருக்கு அப்படின்னு என்ன செய்யறாங்க சலிப்படையறாங்க வைக்கும் போது இதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் குறிப்பாக அல்லாஹுடைய அஸ்மாக்கள் இருக்கின்றது ஒரு ஹதீஸில் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சொல்லம் அங்கே சொல்கிறாங்க ஃபைன் அலில்லாஹி திசாத்து திசைனை இஸ்மா அல்லாவுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது பெயர்கள் இருக்கின்றது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் அப்போ அந்த அல்லாஹுடைய பெயர்களுக்கு முன்பாக அப்து என்ற அந்த பெயரை சேர்த்து அந்த மாதிரியான பெயர்களை வைப்பது அடுத்ததாக பெயர் வைப்பதிலே நபிமார்களுடைய பெயர்களை தேர்வு செய்வது நபிமார்களுடைய பெயர்களை தேர்வு செய்து ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் கூட தங்களுடைய பிள்ளைக்கு ஆண் பிள்ளைக்கு அஹ் இப்ராஹிம் என்ற பெயரை என்ன செய்யறாங்க தேர்வு செய்யறாங்க அந்த இப்ராஹிம் மரணித்து விட்டார்கள் ஆஹ் ஆனா ரசூல் சொல்லாஹ் வஸ்லம் அவர்கள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுடைய பெயரை என்ன செய்யறாங்க தேர்வு செய்யறாங்க இப்ப இதை நாம என்ன செய்யறோம் பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக பெயர் தேர்வு செய்வதாக இருந்தால் சஹாபாக்களுடைய பெயர்களை வைக்க வேண்டும் 
பெண்களு பெண்களுக்கு பெயர் வைப்பதாக இருந்தால் சஹாவி பெண்மணிகளுடைய பெயர்களை என்ன செய்யணும் வைக்கணும் இந்த பெயர் சூட்டுவதிலேயே சில பின்னணிகள் இருக்குது ஒரு சஹாபியினுடைய பெயரை நாம் வைக்கும் போது அந்த பிள்ளைக்கு நாம் ஒன்றை உணர்த்துகின்றோம் இந்த பெயருக்குரியவர் யார் தெரியுமா இந்த நபித்தோழர் இந்த நபித்தோழருடைய வரலாறு இந்த வரலாறு இந்த நபித்தோழர் மார்க்கத்திற்காக இப்படியெல்லாம் தியாகம் செய்திருக்கின்றார்கள் இந்த நபித்தோழர் மார்க்கத்திற்காக இப்படியெல்லாம் உழைத்திருக்கின்றார்கள் இந்த நபித்தோழரை போன்று நீயும் உருவாக வேண்டும் என்ற அந்த தர்வியத்தை பெயர் பெயருக்கு பின்னால் இவ்வளவு பின்னணிகள் இருக்கின்றது இவ்வளவு பின்னணிகள் இருக்கின்றது அப்ப சஹாபி பெயர்களை சஹாபாக்களுடைய பெயர்களை வைக்க வேண்டும் பெண் குழந்தைகளாக இருந்தால் சஹாபி பெண்மணிகளுடைய பெயர்களை வைக்க வேண்டும் அந்த சஹாபி பெண்மணிகள் மார்க்கத்திற்காக என்ன தியாகம் செய்தார்கள் என்பதை ஊட்டி அந்த வள பிள்ளைகள் வளர்க்கப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக சாலிஹீன்கள் மார்க்கத்திற்காக தியாகம் செய்த இமாம்களுடைய பெயர்களை என்ன செய்யணும் வைக்க வேண்டும் இமாம்களுடைய பெயர்களை என்ன செய்யணும் வைக்க வேண்டும் அடுத்து கண்ணியத்திற்குரியவர்களை இந்த பெயர்கள் வந்து ஒரு மனிதனுடைய தனித்துவம் ஷக்சியத் தனித்துவத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக ஆளுமை திறனை உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதாவது நாம் சில பெயர்களை வைக்கும் போது ஏதாவது கே மக்கள் கேலி செய்யக்கூடிய பெயர்களாக கிண்டல் செய்யக்கூடிய பெயர்களாக வைக்கும் போது உண்மையிலேயே ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை ஏற்படுகின்றது கிண்டல் கிண்டல் பண்ணியே கூப்பிடுவாங்க பிள்ளைகள் இப்போ இந்த முன்னாலெல்லாம் பேர் வைப்பாங்க நாகூர் பிச்சை அல்லா பிச்சை பிச்சைன்னா என்னது பிச்சை அப்படி என்ன செய்யறது பேர் வைக்கிறது இப்படியெல்லாம் பேர் வைக்கும் போது உண்மையிலேயே ஏ பிச்சை இங்கே வாப்பா அப்படின்னு கூப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அது வந்து அந்த இடத்துல அந்த மனிதனுடைய ஆளுமை திறனையும் அதை போன்ற அவனுடைய தனித்துவத்தையும் அது அவனை கேலி செய்வதாக கிண்டல் செய்வதாக அமையும் அதனால நல்ல பெயர்களை என்ன செய்யணும் தேர்வு செய்யணும் நல்ல அர்த்தமுள்ள பெயர்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும் எழுதுவதற்கு இலகுவான பெயர்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும் அழைப்பதற்கு இலகுவான பெயர்களை என்ன செய்யணும் தேர்வு செய்யணும் ஏன்னா இன்றைக்கு இன்றைய சூழ்நிலையை பார்க்கின்றோம் ஒரு மனிதருக்கு வைக்கக்கூடிய பெயரின் மூலமாக ஒரு மனிதருக்கு தலை குனிவு என்ன செய்யக்கூடாது ஏற்பட கூடாது அதே போன்று இன்றைக்கு எப்படி பெயர் வைக்கிறாங்கன்னா தந்தையினுடைய முதல் எழுத்து எடுத்துக்கிறது தாயினுடைய முதல் எழுத்து எடுத்துக்கிறது இதுக்கு இடையில ஏதாவது இங்கிலீஷ் வேடை போட்டு ஒரு சப்தம் உண்டாக்கி என்ன செய்யறது ஒரு பேரா கூப்பிடுறது அந்த பெயருக்கு என்ன அர்த்தம் அந்த பெயர் மக்கள் எல்லாம் ஈஸியாக கூப்பிடுவாங்களா இலகுவாக அழைப்பார்களா இலகுவாக எழுத முடியுமா பொதுவாகவே முஸ்லீம்களுடைய பேர் என்று சொன்னால் ரேஷன் கார்டுலையும் எலெக்ஷன் ஐடியிலையும் தப்பு தப்பாக என்ன செய்கிறாங்க எழுதுறாங்க பாஸ்போர்ட்டில் தப்பு தப்பாக எழுதுறாங்க தவறுதலாக எழுதுறாங்க அதை மாற்றுவதற்கு அதை சரி செய்வதற்கு நமது சமுதாயம் படக்கூடிய அல்லோல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இதெல்லாம் நம்ம கண்கூடாக பார்க்குறோம் அப்போ எல்லோராலும் அழைக்கப்படக்கூடிய இலகுவாக எழுதுவதற்கும் அழைப்பதற்கும் ஒரு அழகான பெயராக என்ன செய்ய வேண்டும் தேர்வு செய்ய வேண்டும் நல்ல அர்த்தமுள்ள பெயராக என்ன செய்ய வேண்டும் தேர்வு செய்ய வேண்டும் அடுத்து இந்த ஷிர்கான பெயர்களெல்லாம் என்ன செய்யக்கூடாது வைக்கக்கூடாது ஷிர்கான பெயர்கள் என்று சொன்னால் அப்துல் ரசூல் அப்துல் நபி அப்துல் ஹுசைன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யறது பேர் வைக்கிறது சில மக்கள் பேர் வைக்கிறதுக்காக தர்கா தர்காவாக போயிடுறது சில மக்கள் என்ன செய்வாங்க நாகூர் தர்வாவுக்கு நாங்கள் நேர்ந்திருந்தோம் அதனால எங்களுக்கு பிள்ளை கிடைச்சிது அதனால இந்த பிள்ளைக்கு நாகூர் பிச்சைன்னு பேர் வச்சோம் ஷாகுல் ஹமீத் ஷாகுல் ஹமீதுன்னு சில பேர் பேர் வைக்கிறாங்க ஷாகுல் ஹமீதுனா என்ன ஹமீதுன்னு என்றால் புகழுக்குரியவன் என்று அர்த்தம் ஷாஹி என்று சொன்னால் அரசன் என்று சொன் அர்த்தம் ஷாஹின் ஷாஹ் என்று பேர் வைப்பதையெல்லாம் ரசூலுல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் தடை செய்திருக்கின்றார்கள் ஷாகுல் ஹமீது என்று சொன்னால் புகழுக்குரியவனின் அரசன் என்று அர்த்தம் அப்ப இந்த மாதிரி தவறான அர்த்தங்களுடைய பெயர்களை வைக்கக்கூடாது ரசூலுல்லா சல்லா அலிசுடைய காலகட்டத்தில் அப்துல்லாத் அப்துல் உஸ்ஸா அப்துல் ஹாரிஸ் அப்துல் முத்தலிப் அப்துல் மனாஃப் இப்படியெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறாங்க பேர் வச்சிருக்கிறாங்க இந்த பெயர்கள் எல்லாம் தடை செய்யப்பட்ட பெயர்கள் அப்துல் லாத் என்று சொன்னால் லாத்தினுடைய அடிமை லாத் என்பது உஸ்ஸா என்பது அல்லாஹுடைய தூதருடைய காலகட்டத்தில் வணங்கப்பட்ட சிலைகளின் பெயர்கள் அப்துல் ஹாரிஸ் என்று சொன்னால் ஹாரிஸின் அடிமை என்று பெயர் அப்துல் முத்தலிப் என்று சொன்னால் முத்தலிபின் அடிமை என்று பெயர் அப்துல் மனாஃப் என்று சொன்னால் மனாஃபின் அடிமை என்று பெயர் அதனால பெயர் வைக்கும் போது மிக மிக எச்சரிக்கையாக பெயர்களை வைக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சில பெயர்களை கேட்டு அந்த பெயர்கள் தவறான அர்த்தமுடையவை தவறானவை என்று மாற்றியும் இருக்கின்றார்கள் அதனால ஒரு குழந்தைக்கு தவறான முறையில் பெயர் சூட்டப்பட்டு விட்டால் அந்த பெயரை மாற்றுவதற்கும் மார்க்கத்தில் என்ன இருக்குது அனுமதி இருக்கின்றது ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலாம் அவர்கள் அப்படி சில பெயர்களை மாற்றியும் இருக்கின்றார்கள் அடுத்து கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே 
அல்லாஹுடைய தூதருடைய பெயர்களாக நம்ம பார்க்கிறோம் ரசூல் சல்லாஹ் சொல்றாங்க இன்னலி அஸ்மா அன் எனக்கு சில பெயர்கள் இருக்கின்றது சில குரான்ல நீங்க பார்க்கலாம் தமிழ் இந்தியாவில் இலங்கையிலே அச்சிடப்படக்கூடிய சில குரான்கள்ல அல்லாஹுடைய தொண்ணூத்தொம்பது பெயர்கள் போட்டிருப்பாங்க போட்டிருப்பாங்க அடுத்து முகமது சல்லா அலுவலம் அவர்களுக்கும் தொண்ணூத்தொம்பது பெயர்கள் இருந்து சில பெயர்கள் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஹதீஸ்ல தொண்ணூத்தொன்பது பேர்கள் ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவர்களுக்கு என்ன செய்யல வரவில்லை இதை நாம் என்ன செய்யணும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் பிரபல்யமாக வரக்கூடிய பேர் என்ன அப்படின்னா சாஹில் புகாரி முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய ஒரு செய்தி ரசூல் சல்லா அலுவலம் சொல்றாங்க இன்னலி அஸ்மா அன் எனக்கு சில பேர்கள் இருக்கின்றது அனா முஹம்மது நாதான் முகமது வானா அஹமது நாதான் அஹமது வானல் மாஹி அல்லது எம்ஹுல்லாஹுபி அல் குஃபர நாதான் அழிக்கக்கூடியவன் நான் வந்து என் மூலமாக அல்லாஹு தாலா குஃபரை அளித்தான் வானல் ஹாஷிர் அல்லது யஹ்ஷுருன்னாசு அலா கதமைய எழுப்பக்கூடியவன் மறுமை நாளில் என்னுடைய காலு கால் காலுக்கு கீழ் தான் மக்கள் எழுப்பப்படுவார்கள் எழுப்பப்படுவார்கள் அதாவது ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் தான் முதலில் என்ன செய்வாங்க எழுப்பப்படுவாங்க அந்த அர்த்தத்தில் என்ன செய்வாங்க சொல்றாங்க வானல் ஆக்கிப் அல்லது இலைச வேதகு அஹதுன் நான் தான் இறுதியானவன் எனக்கு பிறகு இந்த நபியுமே இல்லை என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க அப்ப இந்த மாதிரி அல்லாஹுடைய நபிமார்களுடைய பெயர்களை என்ன செய்யலாம் நாம் சூட்டலாம் இதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக கண்ணியத்திற்குரியவர்களே சில பேர் வந்து ரொம்ப முபாலகான சீகால வைப்பாங்க அதாவது முபாலகான சீகா என்று சொன்னா அஃலஹ் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறது நாஃபி அப்படின்னு பேர் வைக்கிறது அஃலஹ் என்றால் வெற்றியாளன் அர்த்தம் குரான்ல கதை அஃலஹ் அல் முக்மினூன் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்றான் ஆனால் அஃலஹ் அப்படின்னா வெற்றி என்று அர்த்தம் அப்போ ஒரு 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 வீட்டில் வந்து கேட்குறாங்க அஃலஹ் இருக்கிறாரா அஃலஹ் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வெற்றி இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த மாதிரியான பெயர்களை தவிர்த்து கொள்வது நல்லது தவிர்த்து கொள்வது நல்லது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக கண்ணியத்திற்குரியவர்களே பெயரை எப்போது சூட்டுவது குழந்தை பிறந்தவுடன் பெயர் சூட்டுவதா அல்லது ஏழாவது நாள் பெயர் வைப்பதா இதையும் நாம் என்ன செய்யணும் இந்த இடத்திலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அனசிம்னு மாலிக் ரதி அல்லாஹர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் உழுத அதாவது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்களுக்கு குழந்தை பிறந்தவனுடைய பிறந்த உடனேயே உழுதில் உழிதலி அல்லைலத்த ஒரு இரவு எனக்கு குழந்தை பிறந்தது உலாமுன் ஃபசம்மை துஹு பி இஸ்மி அபி இப்ராஹிம் எனது மூதாதையர் இப்ராஹிம் அவர்களுடைய பெயரை நான் சூட்டினேன் அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் சல்லாஹன் சொல்லக்கூடிய செய்தி சாஹி முஸ்லீம்ல இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி பதினைந்தாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது அப்ப இந்த ஹதீஸிலே ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவங்க சொல்றாங்க எனக்கு ஒரு இரவிலே குழந்தை பிறந்தது நான் பெயரிட்டேன் இப்ராஹிம் என்று பெயரிட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப குழந்தை பிறந்தவுடனும் என்ன செய்யலாம் பெயரிடலாம் அதிகமான உலமாக்கள் ஜும்ஹூரான உலமாக்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஏழாவது நாள் பெயர் சூட்டுவது என்பது ஏற்றமானது அதே நேரத்தில் குழந்தை பிறந்தவுடன் பெயர் ஊட்டுவதற்கும் பெயர் சூட்டுவதற்கும் மார்க்கத்தில் என்ன இருக்கின்றது அனுமதி இருக்கின்றது என்பதை என்ன செய்கிறாங்க அறிஞர்கள் சொல்கின்றார்கள் சஹல் ரதியுல்லான்கள் சொல்கிறாங்க அல்லாஹுடைய எனக்கு வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்தது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களிடத்தில் பெயரிடுவதற்காக நான் கொண்டு சென்றேன் அப்புறம் ரசூல் சல்லா சார் அந்த குழந்தையை வாங்கி காலில் வைத்து கொண்டு வேறு வேலைகளில் அவங்க பிஸியான உடனேயே நான் குழந்தையை எடுத்து கொண்டேன் அப்படி குழந்தையை எடுத்த உடனேயே அந்த ரசூல் சல்லா அலுவலம் அந்த பிஸியெல்லாம் முடிஞ்ச உடனேயே ரசுல்லா கேட்குறாங்க எங்கே அந்த குழந்தை என்று கேட்டார்கள் அப்போ நான் எனது குழந்தையை கொடுத்தேன் என்ன பெயர் சூட்டினீர்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் இன்ன பெயரை சூட்டினேன் என்று சொன்ன உடனேயே அந்த பெயரை ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் மாற்றிவிட்டு முந்திர் என்று என்ன செஞ்சாங்க பெயர் வைத்தார்கள் என்று சகல் ரதியல்லா நூர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அப்போ நல்ல பெயராக இல்லை என்றால் அர்த்தமுள்ள பெயராக இல்லை என்றால் அந்த பெயரை மாற்றிவிட்டு வேறு நல்ல பெயர் வைப்பதற்கும் என்னது மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்கின்றது என்பதை இந்த ஹதீசின் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்கின்றோம் அதே போன்று கண்ணியத்திற்குரியவர்களே அபுதாவதுல இரண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி எட்டாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்க சொல்றாங்க அதாவது ஒரு செய்தியில் வருகின்றது குல்லு குலாமின் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் அவர்கள் அக்கைக்காவோடே பிறக்கின்றார்கள் அவர்களுக்காக அக்கைக்கா ஏழாவது நாள் அக்கைக்கா கொடுக்க வேண்டும் தலைமுடியை மளிக்க வேண்டும் பெயர் சூட்ட வேண்டும் என்று ரசூலுல்லாய் சல்லா அலுசம் சொல்லக்கூடிய செய்தி சுன்னன் அபுதாவதுல இரண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி எட்டாவது செய்தியாக என்ன செய்கின்றது இடம்பெறுகின்றது இப்ப கண்ணியத்திற்குரியவர்களே ஏழாவது நாளும் பெயர் சூட்டலாம் குழந்தை பிறந்த உடனேயும் என்ன செய்யலாம் பெயர் சூட்டலாம் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இதுல ஒரு
ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனேயே குடும்பத்தினுடைய ஆண் வீட்டார் என்ன நினைப்பாங்கன்னா நாங்கள் தான் குழந்தைக்கு பேர் சூட்டுவோம் பெண் வீட்டாரும் அந்த குழந்தையை பெற்றெடுத்த தாயும் என்ன நினைப்பாங்கன்னா குழந்தையை பத்து மாதம் கஷ்டப்பட்டு சுமந்து நான் தான் பெற்றேன் எனது பிள்ளை தான் பெற்றார்கள் அதனால் பெயர் சூட்டுவதற்கு நாங்கள் தான் தகுதியானவர்கள் அப்படி என்ன செய்வாங்க கருதுவாங்க இது சம்பந்தமான சர்ச்சைகள் எல்லாம் குடும்பத்தில் ஏற்படுவது வளமையானது ஆனால் இஸ்லாமிய மரபிலே இஸ்லாமிய அடிப்படையில் ஒரு குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டுவதற்கு அதிகாரமுடையவர் யார் என்று சொன்னால் அவர் தந்தை தான் அவர் யார் தந்தை தான் ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த தந்தை என்ன செய்ய வேண்டும் எனது மனைவி கஷ்டப்பட்டு பத்து மாதம் சுமந்து கஷ்டப்பட்டு ஈண்டெடுத்திருக்கின்றாள் அவளோடு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கலந்து ஆலோசனை செய்ய வேண்டும் நமக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தால் அந்த குழந்தைக்கு என்ன பெயர் சூட்டலாம் என்ன அழகான ஒரு பெயரை சூட்டலாம் என்று கலந்தாலோசனை இரு குடும்பத்தார்களிடமும் ஒரு தந்தை கலந்தாலோசனை செய்து என்ன செய்ய வேண்டும் அப்போ அதில் யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராது யாருடைய உறவுகையும் பகைத்து கொள்வதாகவும் முறித்து கொள்வதாகவும் ஆகாது என்னுடைய மருமகனார் எல்லோரிடத்திலும் கலந்து ஆலோசனை செய்தார் என்னுடைய மருமகள் எல்லோரிடத்திலும் கலந்து ஆலோசனை செய்தாங்க அப்படி அப்போ எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க ஒரு நல்ல முடிவுக்கு வருவாங்க இந்த காரணம் இந்த பெயர் சூட்டுறதுனாலேயே குடும்பங்கள் பிரிந்த செய்திகள் எல்லாம் இருக்குது அதனால் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே பெயரிடுவதற்கு அதிகாரமுடையவர் உரிமைப்பட்டவர் தந்தையாக இருந்தாலும் அந்த தந்தை எல்லோரிடத்திலும் ஆலோசனை செய்து என்ன செய்ய வேண்டும் பெயர் சூட்ட வேண்டும் என்பதையும் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக அந்த தாத்தா பாட்டி அதாவது அவங்க என்ன செய்வாங்க காத்திருப்பாங்க தங்களுடைய பிள்ளைக்கு மகனுக்கு மகளுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது அந்த பேரக்குழந்தையை கொஞ்ச வேண்டும் அந்த பேரக்குழந்தைக்கு பெயர் சூட்ட வேண்டும் என்று அதற்காகவே அவர்கள் என்ன செய்வாங்க காத்திருப்பார்கள் ஏங்கி தவிக்கக்கூடிய எத்தனையோ தாத்தா பாட்டிமார்கள் எல்லாம் இருப்பார்கள் அப்போ அவங்களுக்கும் அந்த உரிமை என்ன செய்ய வேண்டும் அவர்களிடத்திலும் ஆலோசனையை கேட்க வேண்டும் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக கண்ணியத்திற்குரியவர்களே குழந்தை பிறந்தவுடன் செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால் முடியை எடுப்பது முடியை களைவது இது ஏழாவது நாள் முடியை களைவது சிறந்தது ஒருவேளை ஏழாவது நாள் களைய அந்த முடியை எடுப்பதற்கு வசதி இல்லை என்றால் சில சகாபாக்கள் பதினான்காவது நாள் எடுத்ததாகவும் என்ன செய்கின்றோம் வரலாற்றிலே பார்க்கின்றோம் இப்போ ஒருவேளை மருத்துவர் சொல்கிறாங்க உங்கள் குழந்தை ரொம்ப பலகீனமாக இருக்குது ஏழாவது நாள் முடியை எடுப்பது ஆரோக்கியமானதல்ல அப்படின்னு சொன்னால் தள்ளி போடலாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கின்றது சமூகத்தில் இன்றைக்கு பரவலாக ஒரு நாற்பதாவது நாள் என்ன செய்கிறாங்க குறிப்பிடுறாங்க நாற்பதாவது நாள் தான் பேர் வைப்பாங்க நாற்பதாவது நாள் தான் முடி எடுப்பாங்க நாற்பதாவது நாள் தான் அக்கீக்கா கொடுக்கறது இதுக்கு மார்க்கத்தில் எந்த ஆதாரமும் இல்லை ஏழாவது நாள் கொடுப்பதற்கு மார்க்கத்திலே ஆதாரம் இருக்கின்றது ஆனால் நாற்பதாவது நாள் பிறந்தாலும் நாற்பது இறந்தாலும் நாற்பது இப்படி நாற்பது கொண்டாடுற வளமை என்பது மார்க்கத்தில் இல்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று லஜனத்து தாய்மா அவள கொடுக்கக்கூடிய மார்க்க தீர்ப்பு என்னென்னா பெண் குழந்தைகளுக்கு முடி மலிக்கப்படக்கூடாது முடி மடி மலிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது மார்க்கம் அல்ல என்று என்ன செய்கிறாங்க லஜனத்து தாய்மானுடைய தீர்ப்பு பத்தாவது வாலியத்தினுடைய நானூற்றி அறுபத்தி எட்டாவது செய்தியாக நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அடுத்ததாக கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இந்த எடுக்கப்பட்ட முடிக்கு நிகராக தங்கமோ வெள்ளியோ தர்மம் செய்வது இது சம்பந்தமாக ஒரு செய்தி வருகின்றது திருமீதியில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தொன்பதாவது செய்தியாக அலிபின் அபி தாலிப் ரதி அல்லாஹுர்களை தொட்டும் அறிவிக்கப்படுகின்றது ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஹசன் ரதி அல்லாஹூன் அவர்கள் பிறந்தபோது அவர்கள் பிஷாத்தின் ஒரு ஷாத்தை ஒரு ஆட்டை என்ன செஞ்சாங்க அக்கீகா கொடுத்தார்கள் ஃபாத்திமா ரதி அல்லாஹூ அன்ஹா அவர்களிடத்தில் முடியை மலிக்குமாறு கட்டளையிட்டார்கள் அந்த முடியின் நிக எடைக்கு நிகராக வெள்ளியை தங்கம் செய்யுமாறும் தர்மம் செய்யுமாறும் என்ன செஞ்சாங்க கட்டளையிட்டார்கள் என்ற ஒரு செய்தி என்ன செய்கின்றது இடம்பெறுகின்றது இமாம் அல்வானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் ஹசன் என்ற தரத்தில் என்ன செய்கிறாங்க இதை பதிவு செய்கின்றார்கள் ஆனாலும் இன்னும் சில அறிஞர்கள் என்ன செய்கிறாங்க இந்த முடிக்கு நிகராக தங்கம் வெள்ளியை தர்மம் செய்வது பலகீனமான செய்தியாக என்ன செய்கிறாங்க கருதுகின்றார்கள் அல்லாஹுவே மிகவும் அறிந்தவன் அதனால் இந்த தங்கம் வெள்ளி கண்டிப்பாக முடிக்கு த நிகரான எடைக்கு தர்மமாக கொடுக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை அதிகமான அறிஞர்கள் அதை பலகீனமான செய்தியாகவும் என்ன செய்கிறாங்க கருதுகின்றார்கள் அல்லாஹுவே மிகவும் அறிந்தவன் அடுத்ததாக அக்கீக்கா கொடுப்பது அக்கீக்கா கொடுப்பது இந்த அக்கீக்காவை பொறுத்த மட்டில் இது வந்து ஒரு தனி தலைப்பாக இந்த பெயர் சூட்டுவதாக இருந்தாலும் சரி 
குழந்தையோடு சம்பந்தப்பட்ட பிறந்த குழந்தையோடு தொடர்புடைய விஷயங்களை பொறுத்த மட்டில் ஒவ்வொரு தலைப்பும் தனித்தனி தலைப்பாக பேசப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் அவ்வளவு நிறைய செய்திகளை மார்க்கம் நமக்கு சொல்லுகின்றது இப்ப அக்கீகா சம்பந்தமான ஒரு செய்தி இருக்கின்றது இன்ஷா அல்லா அதை வரக்கூடிய வாரத்திலே அக்கீகாவை மட்டும் அதாவது அக்கீகா சம்பந்தமாக மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய அனைத்து வழிகாட்டுதல்களையும் மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை பற்றியும் இன்ஷால்லா என்ன செய்வோம் வரக்கூடிய வாரத்திலே நாம் இன்னும் தெளிவாக தெரிந்து கொள்வோம் அக்கீகாவனுடைய வகைகள் என்ன அக்கீகா எத்தனாவது நாள் கொடுக்க வேண்டும் அக்கீகா ஒருவருக்கு கொடுக்கப்படாமல் இருந்தால் அதற்குரிய சட்டம் என்ன ஒரு குழந்தை நான்காவது மாதம் அல்லது ஐந்தாவது மாதத்திலே பிறந்து விட்டால் அந்த பிள்ளைக்கு அக்கீகா இருக்கின்றதா இப்போ அக்கீகா சம்பந்தமாக நிறைய சந்தேகங்கள் ம மக்களிடத்தில் இருக்கிறது அக்கீகா குழந்தை பிறந்தவுடன் கொடுக்கப்படுவதற்கு தான் அக்கீகா என்று சொல்வார்கள் ஆனா நிறைய மக்கள் என்ன செய்யறாங்க அதை உலுகியா அப்படிங்கிறது உலுகியா என்பது வேறு அக்கீகா என்பது வேறு என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அக்கீகா சம்பந்தமாக இன்ஷா தனி ஒரு தலைப்பாக அதை நாம் வரக்கூடிய வாரங்களிலே தெரிந்து கொள்ளலாம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் எந்த செய்திகளை மார்க்க சட்டங்களை தெரிந்து கொண்டோமோ தெரியாத மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடியவர்களாக தெரிந்த சட்டங்களை நமது வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடியவர்களாக அல்லாஹு தாலா நம் அனைவர்களையும் ஆக்கியவர்களாக என்று கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் வாஹ்ரு தவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து